मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज आपका हिंदी के अंदर जो बचा हुआ छंद था वो कल वाला टॉपिक में हो गया था रोला छंद उसके बाद में है आपका उलाला छंद रोला छंद और उलाला छंद अलग से आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन छप्पे जो छंद है वो आपके सिलेबस में तो उलाला छंद और रोला छंद दोनों से मिल करके ही कौन सा छंद बना है छप्पे छंद बना है इसलिए आपको उलाला छंद बताना भी जरूरी तो कल मैंने आपको जो रोला छंद था उसका वर्णन किया आज है जो उलाला छंद उसका वर्णन कर रहे हैं तो ये लक्षण या पहचान इसकी क्या है यह अर्ध सामिक अर्ध सममात्रिक छंद है इसके अंदर क्या होता है अर्ध सममात्रिक छंद में इसमें जो विषम चरण है विषम चरण विषम चरण है ए प्लस टी ए प्रथम चरण और तृतीय चरण है उसको क्या बोलते हैं विषम चरण ये मैंने पहले बता दिया था आपको कि सम चरण कौन से होते हैं दो और चार क्या होते हैं सम चरण होते हैं और विषम संख्या वाले एक और तीन क्या होते हैं विषम चरण होते हैं तो इसमें विषम चरण जो है एक और तीन उन चरणों में पंद्रह पंद्रह माताएं होती हैं चरणों में पंद्रह पंद्रह मात्राएं होती है क्या होती है पंद्रह पंद्रह मात्राएं होती है इसके बाद में था जबकि जो सम चरण है सम चरण है दो और चार समचरण समचरण है दो प्लस चार क्या है समचरण तो समचरण में क्या होता है इसमें तेरह तेरह मात्राएं होती है तेरह तेरह मात्राएं होती है ये उदाहरण छंद की पहचान या इसका लक्षण है क्या है यह अर्ध सममात्रिक छंद है यह अर्ध सममात्रिक छंद है इसमें विषम चरण एक और तीन जो चरण क्या है विषम इन चरणों में पंद्रह पंद्रह मात्राएं होती हैं समचरण समचरण में दो और चार इनमें तेरह तेरह मात्राएं होती हैं अब है आपका छप्पे छंद यह तो बता दिया आपका चौथा उलाला छंद तो एक और हरी गिती का गिती का और हरी गिती का आपके सिलेबस में था अब रोला और उलाला छंद आपके सिलेबस में नहीं है कोई भी बोलेगा कि रोला छंद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए उलाला छंद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए क्यों क्योंकि है ना ये छप्पे जो छंद है तीसरा आपका वो छप्पे छंद रोला छंद और उलाला छंद दोनों से मिल करके बना है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपको अचानक कहाँ से आएगा फिर आप सोचेंगे रोला छंद की क्या विशेषता है उलाला छंद की क्या विशेषता है इसलिए मैंने आपको इनकी लीड कर दिया इसके बाद में आपका जो छंद है मैं तीसरा वैसे वो है छप्पे छंद छप्पे छंद और वैसे ये क्रमांक हो गया इसका पांच और छ छप्पे छंद है वो रोला और उलाला दोनों से मिलके बना है रोला प्लस उलाला दोनों से मिलकर के कौन सा छंद बना है छप्पे छंद बना है अब इस छंद की विशेषता क्या है प्रथम चार पंक्तियों में चौबीस चौबीस मात्राएं होती हैं प्रथम चार पंक्तियों 
प्लस चार में क्या होंगे समान होंगे तो यानी एक पद क्या हो गया विषम और तीसरा भी क्या हो गया विषम तो विषम में तो होंगी समान मात्राएं और सम में होंगी समान इसमें विषम में कितनी मात्राएं होंगी पंद्रह पंद्रह और सम में कितनी होंगी तेरह तेरह देखो विषम चरण तेरह एक प्लस तीन में चरणों में कितनी कितनी मात्राएं पंद्रह पंद्रह सम चरणों में दो और चार में तेरह तेरह मात्राएं होती है फिर है छप्पे ये बड़ा आपका रोला और उलाला से रोला की होंगी चार पंक्तियां कितनी होंगी चार पंक्तियां उलाला की कितनी पंक्तियां होंगी दो पंक्तियां चार प्लस दो बराबर छह यानी कि कितने पदों चरणों का होगा ये छह पाद या चरणों का होगा आप देखो प्रथम चार पंक्तियों में चौबीस चौबीस मात्रा है क्योंकि चार में क्या होगा चार में रोला छंद होगा और दो में उलाला होगा अंतिम दो पंक्तियों में अट्ठाईस अट्ठाईस मात्रा है क्यों क्योंकि पंद्रह प्लस तेरह बराबर कितनी होती है अट्ठाईस एक एक में तो विषम तो चरण है पर हम उसमें पंद्रह मात्रा है और सम चरण में होगी तेरह मात्रा है तो दो ही तो पंक्ति चाहिए अपने को तो एक में होगी पंद्रह एक में तेरह दो में पंक्ति कितनी होगी अट्ठाईस होगी छह पंक्तियां होती है इसमें प्रथम चार रोड़ा छंद की और अंतिम दो उलाला छंद की होती है मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ तक आपके समझ में तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और जो समझ में न आए तो वो कमेंट में लिख दें आप तो मेरा जो छंद है वो बैसिंग माकनाए डॉक्टर हो रही है लगातार कैंटीन तो आप अच्छे से इनको याद करते जाए ये था आपका उल्ला का छंद अब इसका जो उधार है वो बहुत ही छह पंक्तियों का होगा इसलिए क्यों क्योंकि चार तो रोला की होंगी और दो होंगी इसमें उल्लाला की इसलिए छह पंक्तियों का इसलिए मैंने उधार इसका लिखवाया नहीं है क्लास लेंगे तब आपको ये पूरा एग्जाम्पल लिखवा देंगे अब आप इतना तक ही करें क्योंकि आप इतने याद कर लेंगे आराम से डाउट एंड तो जिस भी बच्चे ने इसको उतारा नहीं वो उतारे अपनी कॉपी में और आगे देखो क्या है तो जो भी बच्चा इस क्लास को नहीं लिए स्टार्टिंग से वो स्टार्ट से ही कर लेंगे ना क्योंकि स्टार्ट से ही करेंगे ना तब भी आपके कुछ तो समझ में आएगा वरना तो फिर आपको आना बेसिक ध्यान नहीं होगा और जब तक इसका बेसिक नहीं होगा तब तक आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे अब आपका कुंडलिया छन कौन सा है छ नंबर पे कुंडलिया कुंडलिया छ कुंडलिया छन बढ़ेगा आपका दोहा प्लस रोला से किससे बढ़ेगा दोहा प्लस तो रोला का तो आपका ध्यान है कि चार चरण होंगे चार में सम्मात्रिक होगा रोड़ होगा तो ना चौबीस पर रोड़ा अब बच गया आपका दो हाथ दो हाथ क्लियर कर देते हैं अपन इस सब के अंदर घर में क्या होते हैं छह चरण होते हैं पहचान है इसकी दो हाथ वाला से रोला होगा पहचान में क्या है इस संघ के अंतर्गत छह चरण होंगे कितने चरण होंगे इसमें भी छह चरण होंगे इसमें भी क्या होगा छह चरण होंगे अब है इस संघ की शुरुआत जिस सदस्य होगी अब उसी सदस्य इस संघ का समापन होता है यह भी बहुत अच्छी बात है इस संघ की जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका समापन होता है की 
समस्या शुरुआत होती है उसी समस्या इसका समापन होता है आगे देखो द्वितीय चरण की अंतिम पंक्तियां द्वितीय चरण के प्रारंभ में आती है इसका जो उदाहरण है ना वो आपको क्लास में करवा देंगे सही रहेगा क्योंकि है ना छह पंक्तियों का है और बहुत ही बड़ा हो जाएगा ब्लैक बोर्ड में थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि एक पूरे ब्लैक बोर्ड पे कुछ छह पंक्तियां आएंगी तो इसका जो उदाहरण है वो आपको क्लास में करवाएंगे तो कुंडलिया छंद बनेगा दोहा पलस रोला छंद से और इसकी पहचान देखते हैं इस संघ की जिस समस्या शुरुआत होती है उसी समस्या इसका समापन होता है और द्वितीय चरण की अंतिम पंक्तियां तृतीय चरण के प्रारंभ में आती है ये आपका कुंडली अक्षर इसके आगे है आपका दुरंत विलंबित छंद कौन सा है दुरंत विलंबित छंद ये मुझे विश्वास आप निकाल लिया होगा नोट बुक में तो आप साथ साथ नोट बुक में उतारते जाए हो जाएगा तो तो की की तो की 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 इसके बाद में है द्रुत विलंबित छंद द्रुत विलंबित द्रुत विलंबित छंद द्रुत डू नीचे रह है नव भर बना लिया अपनी 
विद्या के अनुसार कि इसमें क्या होगा एक तो नगण होगा फिर क्या होगा भगण होगा फिर क्या होगा भगण होगा और फिर क्या होगा रगण तो इसमें क्या आएगा एक नगण आएगा दो भगण आएंगे और एक रगण आएगा या तीन का जोड़ा ये बनेगा तीन का ये बनेगा तीन का ये बनेगा तीन का ये बनेगा यानी तीन तीन छह तीन नौ तीन बारह बारह वर्ण आएंगे तब आपका बनेगा दुरंत विलंबित क्या है देखो दुरंत विलंबित छंद अब आप एग्जाम्पल से इसको पहचान पाएंगे कि अभी तक आप मात्राएं मात्राओं का जो छंद है उस छंद को क्लियर करते आ रहे कौन से छंद को क्लियर कर रहे हैं इसको मात्राओं वाले और अब किसको क्लियर कर रहे हैं वर्णिक फर्स्ट पर या एक्टर वर्णिक देखो क्या है उनका एग्जाम्पल दिवस का दिवस का अवसान समीप था दिवस का अवसान समीप था गगन का कुछ लोहित हो चला गगन का कुछ लोहित हो चला मैं बताया था तीन वर्णों का एक गण होता है 
तीन तीन वर्णों का गण कर रहे हैं हो गया तीन तीन वर्णों का गण देखो इसमें भी तीन हाँ अब मैंने बताया था मगर में सबसे ज्यादा मात्रा होती है और नगर में सबसे कम क्योंकि नगर का सूत्र के हिसाब से नसल हो रहा था आपको याद हो नसल हो रहा था तो नसल में तीन बात है तो ये तो बढ़ गया आपका नगर फिर आपका था भगन भगन करने के लिए आप करेंगे देखो यहाँ पे अपना सूत्र बांधे गए माता राज अपन को क्या चाहिए भी भगन चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए भगन चाहिए अब ये भगन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपने तो देखना है एक कल का दो का तीन का ये है भगन भगन में है दो एक एक दो एक एक सही हो रहा है फिर अपने तो दोबारा भगन चाहिए यही जोड़ा वापस हो रहा है फिर अपने तो चाहिए रगन रगन में देखिए कितना हो रहा है ये हो रहा है रगन का तो इसमें धीरे लघु और भाग निरल ये जोड़ा गया है तो ये सही बन रहा है ये क्या है भगन सब में यही है टोटल में तो ये आपका था दुरंत मिलन मृत किसी में भी देखते ले जाएगा पूरा पूरा देख लो वही बढ़ेगा टोटल इसमें भी देख लो तो ये भी है ना छोटी ही है ना कि बड़ी है वही जोड़ा दोबारा बन गया वही इसमें बढ़ जाएगा देखो छोटी 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 बड़ी छोटी छोटी मामला ये क्या है दृढ़ हो जाएगा क्योंकि तो याद आता है इस पे आ जाएगा ये लघु ये दृढ़ ये लघु और ये दृढ़ वही जोड़ा बन गया टोटल का टोटल तो शायद मुझे विश्वास आपके समझ में आया होगा यहाँ तक क्योंकि वर्णन छंदों में किसको काउंट करेंगे वर्णों को काउंट करेंगे और जुड़त विलंबित छंद की पहचान है क्या है इसमें नभ भर सूत्र लगेगा नगण धागण भागण और रगण इस प्रकार से इसके सूत्र लगेगा और ये वही सूत्र यहाँ पे सूट भी हो रहा है एकदम से देख लो आप ये था जुड़त विलंबित छंद इसके बाद में आपका वंशस्त छंद कौन सा है देखो में क्या है
दिन नाथ रूप थे आगे है सधेल आते